paz de Deus. Eu sou a irmã Adriana Evaristo. Eu moro aqui em Itapuã do Oeste, no estado de Rondônia. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Eu senti de vir aqui contar uma obra. Em janeiro deste ano de 2021, Deus preparou de levarmos o irmão Paulinho, o nosso bebê, lá no estado de São Paulo para a família conhecer. Passamos por algumas cidades do estado de São Paulo, onde Deus mostrava grandes necessidades de libertação. Uma das obras que sinto de contar foi na cidade de Araraquara, lá no bairro do Seu Midei, no setor 5, na casa da irmã Sandra, onde lá estavam seus filhos, sua mãezinha a Roseli e também a irmã Patrícia Vespasiano com sua família. Então, a Roseli é uma senhora que estava ali naquela casa, ajudando para que o dia fosse especial. E, gente, como foi inesquecível em vários aspectos. A irmã Sandra ama culinária. Ela fritou até alguns salgados ali na hora para a gente experimentar. Gente, que delícia, meu Deus! Enquanto cantávamos alguns hinos, chegou o esposo da irmã Sandra, o irmão Douglas. Ele super disposto. Foi preparar um rodízio de pizza para nós. Vocês acreditam? Gente, preparação de Deus. Esse irmão Douglas, ele é pizzaiolo profissional, ele é especializado no preparo das pizzas. Ele prepara massa, os recheios, tempero com um toque diferente, meu Deus. E logo depois de apreciar aquelas pizzas tão saborosas, nós fomos nos deliciar então com o alimento do céu. Porque as nossas almas também precisam se alimentar, né gente? Os irmãos ali presentes, meu esposo, o irmão Mário, o irmão Gabriel, esposo da irmã Patrícia, o irmão Douglas, o dono da casa, eles já estavam ali naquela posição de soldados. As irmãs com seus véus sobre as cabeças, clamando pela misericórdia de Deus, então foi ali aberta aquela oração em nome do Senhor Jesus. Naquele momento de comunhão, Havia ali alguém que estava conhecendo a graça de Deus, alguém que estava com sede de salvação. Sim, era aquela senhora, a Roseli, a mãe da irmã Sandra, a avó da nossa irmã Bia. Santo Deus, naquele momento de comunhão, nós ficamos ali observando que aquele dia foi marcado por Deus para encontrar com aquela alma. Nada e nem ninguém pôde impedir o operar de Deus. O céu foi aberto para nós. Veio então a revelação guiada pelo Espírito Santo, onde Deus mostrava claramente e assim pregava. Roseli, te vejo em cima de uma maca sendo socorrida por muitos lá de fora. Roseli, não se assuste com a visão, mas te vejo morta em cima de uma maca. Ela olhou bem fundo dentro dos meus olhos e viu que não era a mulher falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Então, ela sentiu Deus entrar com o poder e começou a chorar. Deus abraçou aquela alma e naquele abraço Deus dizia a ela, hoje você morre para o mundo, mas viverá para mim. Naquele momento, aquele movimento tão gostoso, naquela alegria de alma, Deus continuou usando dos servos e de suas servas, completando a obra dentro daquela casa. Quando nós voltamos de viagem e nós já estávamos aqui em casa, em Itapuã do Oeste, aqui no estado de Rondônia. Nós recebemos uma mensagem no meu WhatsApp. Era a irmã Bia, a neta da Roseli. Santo Deus, ela estava ofegante. E na mensagem ela dizia, Irmã Adriana, Deus fez a obra. Deus chamou a minha avó nas águas do Santo Batismo hoje. Podem agradecer a Deus por mais essa obra. Meu Deus, essa é a nossa alegria. Ver Deus operar, salvar as almas. Deus cumpriu as promessas e as profecias. 
e o nome de Deus está sendo glorificado. A Roseli, que é a nossa irmã Roseli, ela morreu para o mundo e passou a viver para o nosso Deus. Meu Deus, santo Deus, deixo aqui o meu abraço de alma para você, minha querida irmã Roseli. Estou com muita saudade de vocês. E recordando, para completar aqui, essa obra gloriosa que Deus fez naquela casa, Deus abraçou também naquele dia o irmão Douglas, o esposo da irmã Sandra, o pizzaiolo. Deus falou fortemente com a alma dele. Deus mostrava uma visão terrível que tinha que ser pregado naquele dia. Logo, ele começou a contar que tinha falado com Deus naquele mesmo dia, dentro do quarto dele. E ele, somente entre ele e Deus, ele dizia que precisava de um socorro do céu urgente. E ali, ele contando para nós, chorando de alegria, que estava sentindo o abraço de Deus. Irmãos, dou graças a Deus por mais esta obra que Deus fez nessa casa. Dou graças a Deus por tudo e por essa força. Deus seja louvado e a paz de Deus seja com todos. Amém.